这盘棋讲解是神乎其神。2 0 6年盘棋赛，红方王天一，黑方李翰林。这盘棋可以说杀的非常精彩。开局呢，中炮骑兵啊，黑方就三步虎。红方上马以后呢，黑方也并没有进七卒，而是选择单提马。虽然说这个阵型看的比较笨啊，红方两头蛇制住对方。不过黑方补士之后呢，固守了中路，所以这个棋啊，红方以往有上马的走法，那么黑方这个棋呢，应该说可以抗衡。炮分边那也可以赢对啊，所以呢，王天一走出了一步狙击二的好棋，这步棋就是静观其变啊，将来找机会可以对狙，形成一个平风马阵型啊，因为两头蛇克单体马，对方出狙还比较慢，所以这个棋一旦对狙啊，红方这个棋占优了，黑方就抢先发难啊，这要过一个卒，红方当然不肯，黑方呢这里先棋后取，如果你再冲，他平炮又是利用啊，将来这个棋也不好控制。所以红方就拆炮不要了，黑方一吃的话，到这儿应该说可以抗衡。接下来这棋啊，信卒，准备呢就是火马，红方先上马控制河口，黑方顺势呢要对，如果换掉，那这棋黑方满意。实战红方破八退二，就是诱你去换，你一换我一吃，将来你的左马不容易啊出来就会受攻，临场对方就不愿意啊闪开，那红方也就打了一步狙啊，为将来出狙做准备。对方呢就闪开，到这儿红方还不急啊，先踩一步卒加以利用。那现在对方就盯着炮，这时候红方进炮找机会呢可以打狙，黑方当然狙也可以离开也不怕，所以呢红方这时候先出狙。黑方出狙的目的在于他准备点进来吃炮，不让你过去。那红方呢如果打狙啊就会卡住象眼，所以不着急啊，先过来找机会补完士再打啊，还有炮四平三的手段。所以这个棋啊。黑方就先把红方居先打进来，然后呢走了一步回马。到这以后，红方正常补士啊。黑方这个棋可以走的就是炮九平七，因为退马的意思就是要平炮过来牵制红方，守住自己的七路线啊，这样比较好。那么打狙他也不怕，你双炮过来他有炮守住，将来你就是出狙嘛，准备吃他的马，他这个炮可以看住啊，将来吃不到。所以这个棋的话，黑方可以说固若金汤啊。红方一时半刻是杀不进去的。临场的话，这个棋啊，黑方这贪心想消灭这个兵啊，西府居，结果红方索性就不要了。黑方看似打出来啊，看住了马还可以过卒，但他却忽略了自己的七路线有问题啊。那么此时呢，红方下出了一步进居先吃炮，黑方选择退了一步。接下来这棋呢，我还一点，这招棋的意思就是下一步棋要走一个马三进四，这双线九太厉害了啊！对方往这一放。他的目的是过来吃你，红方就炮四平三，根本就不给你防守的机会。那看着马往里点怎么办呢？对方非常无奈的情况下支持啊，卡进去又踩车又要打象，将军出了车，他只能先补士啊，打掉之后吃着你。那对方到这里也只能是长起来，长起来之后你就炮一分边呀、啊，点将要出车，对方没办法，他上马通过弃子希望炮给他啊吃掉，到这儿得一个子当然可以。但红方这棋不急啊，先将，黑方就对着炮啊，吃一个子哈，感觉啊不着急，走了一步炮三平啊，继续贯彻这个下底炮，他是富有抽马收居啊，这棋更犀利一些。黑方自然就不肯啊，想上老将解围，但是这个时候呢，正常招法啊，你要是吃可以换掉，也是吃个子啊。红方这时候下出一步跳马，这招棋啊非常凶狠了。那么黑方到这里也只能硬着头皮去吃，看红方有什么手段吧。红方这里就走了一个点将，黑方看似一退居，好像对掉之后也可以下。结果呢，红方这个棋声东击西啊，确实精妙。他先通过叫杀的方式啊，把你居先吊在这里。你现在不能吃居啊，现在他这边又叫杀，准备啊将军，所以对方只能落象解围。在这个时候呢，红方趁势一将，就把黑方居给抽了。所以眼看形成这个局面的话。那下一步狙击就要杀棋，黑方固然还有五个子，但是呢却无力回天啊，到这里只能认输了。那么这盘棋王天一获胜。这盘棋讲解是金钟兵， 2 0 2 1年的亳州杯象棋快棋赛，红方是五个星，黑方是连元亭，双方是过河车啊，对平风马的套路组成。红方兵一过河，黑方马上就把它吃掉。接下来这棋红方就马三进五，继续上马，黑方走的是象三进五。接下来红方继续踩，黑方也只能去保。这儿红方走的是居四进二，他是诱对方去打
相当于一个炮打象啊，你不能弱势吃你双炮，所以就出炮八平六啊，就不好下了。所以呢，到这里的话，对方不敢打，对方选择炮七平八，暗设陷阱啊，红方也不能强行去打，打掉之后呢，看似啊痛快，实则马三进五啊就扣住你，将来这马和车肯定要丢个子啊。如果你要加中炮强行去交换，那双方做一个交换之后，这儿踩着炮，那么你要看炮的话。吃完以后，这个车就被捉死了，所以你最顽强的招法可能要退车吃马。那即便如此啊，对方长车吃炮，这个结局啊，将在卒五进用过冲啊，双车炮卒的攻势啊，红方也抵挡不住，所以黑方大占优势。实战的话，红方也就选择炮八平六啊，正常出子。黑方的话，这个炮长起来准备反击，此时红方退回不让，随时附有一个炮五平二手段。啊，不过呢，这个棋啊，黑方他可以随时炮打兵，那么这个棋还对着马，所以呢，红方就先冲过去，不急不躁啊。这儿的意思就在于他将来有一个平炮可以打车啊。那么这儿黑方应该说有点大意啊，他吃了个象啊，应该走是下底炮，找机会再吃啊。然后双车点到下二线或者车过河吃兵杀象都是非常厉害的手段。黑方到这里已经占优了啊，那么他走车吃象的话。这棋被红方利用了一下，他忽略了这个炮打车手段。本来这个棋有个兵可以打兵，但是红方小兵过河就是避开这步棋啊，欺负对方。你车一走失炮，对方炮一走开的话，一飞一象，将来这个车一闪，这边肯定要失子。所以临场的话就弃一个卒，把车先引离，这儿进行交换。那这个棋区别就在于，将来你飞一象之后啊，吃着车，他车退一步。如果你失炮，他压马，这个马要丢。那如果你上马，实战是这么走的。结果他车过来可以看住炮，到这儿的话，这个棋啊虽然说吃了个象，那这个棋红方啊通过弃象之后出子领先啊，这里局势已经占领了主动权，所以呢黑方也是要及时的进行一个防御才行。这儿的话底线将将军，所以呢推炮去守。那现在这个兵往过一平啊就很厉害，但是临场的话人家打士，所以呢先补个士再说。然后呢这个棋黑方就要注意了。此时呢，赶快长车盯着兵啊，不要给他兵平过来。那么这个棋的话，应该说还是可以坚守。红方暂时没什么手段。那么临场的话，走的是车六退二。结果呢，红方这个棋呀、啊，车到底线去了。接下来这棋啊，对方又退了一步炮啊，这儿兵往过一平呀，眼看要破象，就危险了。因为你象不能走，一走是炮呀。对方这时候长车啊，已经太晚了。兵五进一撞掉啊，对方象掉。那么这里一吃杀着炮，黑方虽然炮三平四可以躲一下，但是红方这个车一退之后呀，对方瞬间丢了俩象，那局势呢明显不利啊。到这以后呢，对方选择退车，希望进行腰对。那么红方继续退两步不换，这儿的话这个棋啊得势不饶人，对方呢选择退了一步，准备继续去对，红方就九平六。那眼看吃着炮叫二杀，所以至少得你一个子啊。你虽然可以对车，但是人家不对。这里话没有办法，对方平炮过来，那这样的话就等于是要失子啊，因为这里就白吃，所以临场这个棋挡也不行，不挡也不行，对方就把这个炮给闪开了，闪开的话，那这儿的话走了一步马九进七，就继续往上冲，要采局利用你，所以对方这些痛苦呀，他只好选择先点一将啊，避其锋芒，这儿看红方怎么走啊，红方当然是落势啊，就不给你这个炮平过来的机会。到这儿啊，黑方又来一将，红方可以补士，因为有炮拦着车，对方暂时下不去。接下来对方马七进五啊，准备打象进行一个反击。那么此时呢，这个棋啊，红方走的是长车把对方牵住，那你打个象暂时没用呀。到这儿以后呢，这个棋啊，选择的招法是一个落势，希望把这个阵型调整一下，把这个炮走活啊。那么现在红方就马七进六，顺势呢追杀，对方只好再补士。红方继续马六进八，隔断吃炮。那么到这儿，黑方也是见的险上不得不发，先来一将再说啊，这儿就出来。那么你将的话，他这里给你再来个炮，所以呢，这个棋你没办法突破呀。眼看吃着炮，对方不逃也不行。对方一逃的话，这个棋啊，常规招法可能是要打士啊。但是本局的话，红方下出了一步居砍底士的好棋，这步棋相当犀利啊。对方你一吃马，顺势跳一将。对方到这里选择是回马，这儿的话这个棋就把车给吃掉，仍然是用车追杀对方的马。对方选择平炮去对啊，也是没有办法的，因为你这马一走，将军把中炮吃了
，随地方也要失子，只能顽强顶住。红方先得一个子再说啊，黑方你要打就打掉你。黑方走的是退车回来，他的意思是通过一个先期后取啊，你要吃炮我就杀你一将，顶的也算顽强。不过呢，红方这个棋下出了炮六进四，直接挡住了，到这儿没有办法。对方这个棋退了一步啊，那么红方选择招法是居六平四，继续呢跟着炮啊。因为这个车不敢动，一动僵死了，所以对方反而收智啊，只能先补士。接下来这棋呢，红方顺势把对方打掉。那么这里啊，你要对车，你肯定等着输，少子不敌，只能试掉，勉强支撑。但是这个时候呢，红方炮六平一，横扫千军啊，这儿一下底炮一上马，就要三子归边了。对方呢，长车也是希望啊，不让你下底炮，将军要吃马。那这儿的话，红方顺势马四进又将，对方就认输了。因为你这个车一走开之后呀，将军你就有出，那将来这个炮一甩呀。身来之笔，马后炮瞬间杀起，到这里梁天只能认输，无可心获胜。